Evet Sivas'tan bindik. Nereye geldik? Zile'ye geldik. Tokat'ın ilçesi Zile'deyiz şu anda. Zile. Burada biraz gezeceğiz. Sonrasında da merkeze Tokat'a geçeceğiz. Bakalım lezzetleri, kültürü, efendime söyleyeyim geçmişi, neymiş hepsini öğreneceğiz. Hadi başlıyoruz. Zile, sokakları ve yaklaşık 3500 tarihi Türk eviyle yeni bir Safranbolu olabilecek bir ilçe. İlçenin sokaklarında gezerken Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış bir hadiseyi konu alan Kınalı Ali Anıtı ile karşılaşıyoruz. Çanakkale'de şehit olan Kınalı Ali Asker, Zileli. Hikayesi aynen şöyle, Kınalı Ali annesine mektup yazar. Der ki anne, kardeşim de askere gelecek, bari ona kına yakma çünkü benle burada dalga geçiyorlar der. Annesi de ona cevap verir. Mektubunda yazdıkları aynen şöyledir. Biz Zile'de üç şeye kına yakarız. Bir, Allah'ına kurban olacak koyuna. İki, evine kurban olacak kadına. Üç, vatanına kurban olacak çocuklara. İşte Kınalı Ali'nin hikayesi aynen böyle. Zile'nin en bilinen tarihi yapısı ise kalesi. Roma İmparatoru Jules Caesar'ın dünyaca ünlü bir sözü var. Bütün dünyaya mal olmuş. O sözü burada söyledi. Veni, vidi, vici. Yani geldim, gördüm, Bravo geldim. Size. Evet. Burada söyledi. Neden burada, burada söyledi. söyledi? Nasıl söyledi? Ya burası neresi? Roma neresi? Roma evet milattan önce 47 yılında Roma İmparatoru Jules Caesar bir prestij meselesinden Anatolya'ya, Anadolu'ya gelir, Zela'ya gelir. Burada zaten Pontuslar hep Romalıların başına bela olmuştur. Pontus'un genç kralı Farnas, ikinci Mihridat'ın oğluyla çok kanlı bir savaş yapar. Savaşta askerlerinin yarısını kaybeder ama askeri dehasıyla o tırpanlı atlı arabalarla, o gladyatör filminde görmüşsünüzdür. Yanlarında bıçaklar yanlı. evet, vardı o filmde. Onların binlercesini... Pontusların üstüne sürer ve savaşı kazanır. Ve Zile Kalesi'nin önüne gelir. Orada kalenin önünde, şu anda bulunduğumuz kalenin önünde o tarihin en kısa ve veciz mektubunu bir kurye ile Roma'ya haber gönderir. Allah. Sadece mektupta üç kelime yazar. Veni, vidi, vici. Kale 4000 yıllık bir kale. Ninova Melikesi Semiramis tarafından yapılmış, doldurularak yapılmış Anadolu'nun tek kalesi. Şehrin tam ortasında, hemen 200 metre orta, ilerisinde çarşı var. Dolayısıyla burada bir yerleşim var kalenin bir, içerisinde. Yeni bir e, tiyatro, antik tiyatro. Ki, evet evet, bir antik tiyatro, antik tiyatro çıktı. Kazıyoruz, bu sene de kazdık. E, yarısından fazlası çıktı. İlginç tiyatrolar hep nerede? Ege'de, tabii, tabii, Akdeniz'de, tabii. Aspendos'ta, Side'de, Efes'de. Şimdi bir kere tiyatrolar da zenginliğin ifadesi. Tabii. Zile'de aslında bir Ege kenti gibi çok zengin bir yermiş. Kesinlikle. Burası bir Roma şehri aslında. Ama Osmanlı'nın da önemli büyük tabii. şehirlerinden birisi. Gıyasettin Keyusev. Üç oğlu var, üçü de birbiriyle konuşmuyor ama 
O konuşsunlar diye, buluşsunlar diye bu köprüyü yapıyor. Tıdırlık Köprüsü. 151 metre uzunluğunda. Nerede? Tokat'ta. Şimdi Tokat'tayız. Lezzetlerini, tarihini ve her şeyini öğrenmek için buradayız. Hadi başlıyoruz. Ne yaptık? Sivas'tan atladık, geldik Zile'ye. Zile'den Tokat'a. Tokat'ın merkezindeyiz şu anda. Burası İpek yolunun önemli bir noktası olduğu için de böyle heykeller yapmışlar. Sulu Sokağı. Sulu Sokağı böyle güzellikler yapmışlar. Çok da bayıldım. Üstümde gördüğünüz resim Tokat Yağıbasan Medresesi'ne ait. Yani Anadolu'nun en eski medresesi. Tokat'a kadar gelmişken bu medreseyi görmeden, bu pelerini giymeden dönmeyin. Tokat, Bedesten'den çevrilmiş tarihi bir binada hizmet veren müzesinden, Roma döneminden kalan kalesine, tarihi dokulu evlerinden, Abdülhamit'in birçok şehirde yaptığı saat kulesine, Konya'dan sonra Mevleviliğin ikinci merkezi sayılan Mevlevi Hanesinden, Mustafa Kemal Atatürk, Celal Bayar ve Adnan Menderes gibi siyasilerin balkondan halka seslendiği yüksek kahvesine varıncaya kadar çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Peki Tokat'ın bu tarihi zenginliği nereden geliyor? Tokat'ı ayrıca alkırtılan özelliklerden biri şu. 1071 Marazgit Meydan Muharebesi ve 1073 Tokat'ı fethedilen Melik Tanış Mehmet Gazi. 1073'te fethediyor. İçerisinde bulunduğumuz bu Sulu Sokak'ta biz Türklerin Anadolu'da kurmuş olduğu ilk şehir aslında. Ecdat Önce burayı fethettikten sonra bakıyor ki korunaklı bir yer. Önce suyu getiriyor 8 km bandından. Yaşamı başlatıyor danışmentler. Sonra Selçuklu, İrhanlı, Kadıburk Hanetinde, Eratna ve Osmanlı her dönem nakış nakış burayı işliyor. Burada 1071 sonrası Anadolu'da hüküm sürmüş tüm Türk İslam devletlerinin eserlerinin bir arada görülebileceği bir mimarlık tarihi laboratuvarı gibi bunu da rahmetli Doktor Süheyl Ümer Hoca Tokat ziyareti sonrası haleme aldığı bir makalede şöyle at veriyor. Türk Anadolu'da gezmediğim hiçbir yer kalmadı. Ta ki Tokat'ı gördüğünde hayretimi gizleyemedi. Daha iddialı devam ediyor. İnanın bana diyor İstanbul'da, Bursa'da, Edirne'de olmayacak dönemsellik ve fonksiyonda eser Tokat'ta. Meğerse Tokat değilmiş diyor. İsterseniz buradan yavaş yavaş lezzetlerini de tatmaya gidelim. Ne dersiniz? Bu önümde gördüğümüz bu devasa tabakta bu, bu nedir abi? Bunu anlatır mısın? Bu tokat kebabı üstadım. Bu da özel bir fırında. Sebzenin etle uyumlu olduğu nefis bir kebap. Hatta birçok gastronom uzmanları falan buna kebap demeyin. Buna yazık olur kebap ismini vermek diyor. Döneminde de sebzeli kebap diye geçer. E, tüm mahsulü yani içerisindeki etinden e, sebzesine varana kadar bu yöreye aittir. Bütün lezzeti ete de geçmiş haliyle. Et bir yumuşak, güzel kıvamında. İkincisi patlıcanı da biberi de hepsini hissedebiliyorsunuz. Sebze tarafına geçtiğimizde o söylediğiniz yaprak sarmasının çeşitlerinden. Evet, evet. O tatmış olduğunuz etli yaprak sarma, etli dolma. Bu baklalı dolma, kara baklayla birlikte, yöresel bulgurla birlikte pişen bir şey. Ve bunların altında da mutlaka bir kaburga, kuzu kaburgası olur. Döneminde kurutulmuş çemenle vesaire bir etle onun nefasette komple kazanı kaplar ve her bir ürünün de kendine has kazanı vardır burada pişirme kabı vardır. O da buradaki bakırcılığın da zengin olması ve bir de bat dediğimiz yaprakla direkt bir nevi sulu salata gibi küçük ekmekle yöresel ekmekle birlikte yaprakla sararıp yenen ayrı bir türü var. Yani sürprizlerle dolu bir mutfak. Farklı lezzetler var. Bu yaprak sarmaların lezzetleri olur da yolunuz bana sorarsanız tüm samimiyetimle yolunuz düşerse en kötü ihtimalle şu yaprak sarmasından yemeden sakın buradan geçmeyin.
Evet. Şimdi nereye geldik? Şeyh Tursi tuvaletine, helasına. Şeyh Tursi helası, bugünkü adıyla sık dişini helası. Burası Türk İslam medeniyetlerinin ilk umumi tuvaleti. Yaklaşık 700-800 yıllık bir tuvalet. İstanbul nüfusu o zamanlar yaklaşık 96 bin kişiyken e, Tokat'ın nüfusu da 42 binmiş. Yani buradaki yoğunluğu düşünün Osmanlı'nın en büyük 5. kentiymiş Tokat. Şimdi burası o kadar çalışana, o kadar koşuşturana hizmet eden bir e, tuvaletken aynı zamanda da çocukları da düşünmüşler ta o zaman. Ve bu gördüğünüz taşı sadece çocuklar rahat işini görsün diye yapmışlar. Ballıca Mağarası'nın önceki ismi İndere Mağarası. Neden sonrasında da Ballıca Mağarası denmiş? Çünkü burayı keşfeden profesör bu kayalıkları gördükten sonra buraya Ballıca Mağarası demiş. Neden peki bu kayalıkları gördükten sonra? Işığı taşa tuttuğumuzda ışık taşın içini tamamen aydınlatıyor ve bir bala benziyor adeta. Bu özellikteki bu taş da Türkiye'de sadece Ballıca Mağarası'nda bulunuyor. Altı buçuk metre uzunluğunda bir sarkıt, yaklaşık 2 milyon yaşında. Bu mağarada üç buçuk milyon yaşında. Çok enteresan bir şey değil mi? 2 milyonluk bir taş, iki milyon yaşında. Kondisyonunuzun olması gerekiyor çünkü çok fazla basamak var, çok derin bir mağara görebiliyorsunuz. Daha biz yarısına geldik. Bir yarısını daha gideceğiz. Dinlene dinlene de tadını çıkarabilirsiniz. Ama bu taraflara gelirseniz Tokat'ta mutlaka Ballıca Mağarası'nı ziyaret etmenizde fayda var. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Peki, bu gizli aklımızda ne kaldı? Öncelikle Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'nun 2028'de Türkiye'nin nasıl bir yüksek hızlı tren ağına sahip olacağına dair açıklamaları ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak olan yeni otoyol ve süper hızlı trene dair müjdeleri diyebilirim. Gelelim şehirlere. Sivas'tan aklımda kalanlar, e, Sivas Meydanı. Çünkü neden Sivas Meydanı? Selçuklular. Osmanlılar ve Cumhuriyet'in ilk kuruluş adımlarının atıldığı yer. Hepsi bir meydanda. Çok enteresan. Mutlaka Sivas'a gidilmeli. Sivas'ı yaşamalı. Oralarda bu duyguları hissetmeli. Tokat'tan aklımda kalanlar da bir kere Zile çok etkiliydi Tokat'ta. E, mağarası çok etkiliydi ama lezzetleri bir başka yer olur da Tokat'a gelirseniz Tokat kebabı yemeden ayrılmayın derim. İnanılmaz bir lezzet. Çok keyifli. Sulu Sokağı gezmeden de dönmeyin, müzeleri mutlaka ziyaret edin derim.